కర్ణాటక రెబల్ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ పై విచారణను సుప్రీంకోర్టు బుధవారానికి వాయిదా వేసింది అనర్హతకు గురైన ఎమ్మెల్యేలు ఉప ఎన్నికల్లో ఎందుకు పోటీ చేయకూడదో చెప్పాలంటూ కర్ణాటక అసెంబ్లీకి నోటీసులు జారీ చేసింది అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణ అందిస్తారు కృష్ణ రూపా కర్ణాటక రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు అనర్హత పిటిషన్ ను సుప్రీంకోర్టు విచారణకు అంగీకరించింది అయితే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలపై ఎందుకు అనర్హత వేసారు ఈ అనర్హత గురైనటువంటి ఎమ్మెల్యేలు రాబోయే ఉప ఎన్నికల్లో ఎందుకు పోటీ చేయకూడదో చెప్పాలంటూ ఒక నోటీస్ ను కర్ణాటక అసెంబ్లీకి సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసింది తదుపరి విచారణను బుధవారం కు వాయిదా వేసింది మాజీ స్పీకర్ కేఆర్ రమేష్ కుమార్ తమపై అనర్హత వేయడంతో సుప్రీంకోర్టును ఈ పదిహేడు మంది ఎమ్మెల్యేలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు ముందుగా తాము ఇచ్చినటువంటి రాజీనామాలను యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఆ తర్వాత తమపై ఈ అనర్హత వేటు వేయటం ఎంతవరకు సాబో చెప్పాలని కూడా తమ పిటిషన్ లో ఈ పదిహేడు మంది ఎమ్మెల్యేలు కోవడం జరిగింది మొదటిగా రాజీనామా నిర్ణయం తీసుకోకుండా తమపై అనర్హత వేటు వేయటాన్ని తప్పు పడుతూ రాజీనామా చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు సుప్రీంకోర్టుని ఆశ్రయించారు మాజీ స్పీకర్ అనర్హత వేటు వేసినటువంటి పదిహేను స్థానాలకు కూడా ఈ రోజు శనివారం ఎన్నికల షెడ్యూల్ ను కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ విడుదల చేసింది మరి రెండు రోజుల్లో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల చేయబోతుంది కాబట్టి అనర్హత వేటు గురైన గురి కావడంతో ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం కోల్పోయాం కాబట్టి దాన్ని తాము ఆ యొక్క ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఆ అవకాశం ఇవ్వాలని కూడా ఈ యొక్క ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా సుప్రీంకోర్టును కోరడం జరిగింది స్పీకర్ నిర్ణయంపై కూడా స్టే విధించాలని కూడా సుప్రీంకోర్టును కోరింది అయితే బుధవారం ఈ యొక్క స్పీకర్ నిర్ణయంపై స్టే విధిస్తున్నా సుప్రీంకోర్టు ఈ యొక్క పదిహేడు మంది ఎమ్మెల్యేలను ఈ రాబోయే ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు అనుమతిస్తుంది అనేది కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి అయితే కర్ణాటక అసెంబ్లీకి స్పీకర్ సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది బుధవారం లోగా కర్ణాటక అసెంబ్లీ దీనిపై సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంది కర్ణాటక రెబల్ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ పై విచారణను సుప్రీంకోర్టు బుధవారానికి వాయిదా వేసింది అనర్హతకు గురైన ఎమ్మెల్యేలు ఉప ఎన్నికల్లో ఎందుకు పోటీ చేయకూడదో చెప్పాలంటూ కర్ణాటక అసెంబ్లీకి నోటీసులు జారీ చేసింది